ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபிஃப்டி த்ரீ சம் டேஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ மண்டே டியூஸ்டே ஏதோ ஒரு டே கேட்பாங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ டைம்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் டே வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஏன்னா நான் லீப்பேரும் கேள்வி கேட்கலாம் இன்னும் லீப்பேர்னும் கேள்வியில் கேட்கலாம் இந்த கான்செப்டை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேஸ் என்ன நான் லீப்பியர் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்ணை முடிட்டு ஒன் பை செவன் எழுதிடுங்க லீப்பியர் கேட்டாங்கன்னா டூ பை செவன் எழுதிடுங்க என்ன டே கேட்டாலும் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் இது ஜ இது வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின்னா நம்ம டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் சப்போஸ் இதே ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் ஸ்பிளிட் அப் இருக்கும் அதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத முதல்ல பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் நான் லீப்பியரில் ஒரு இயருக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதே லீப்பியராக இருந்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைனுன்னு கேலண்டரில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை முதல்ல லீப்பியருக்கும் நான் லீப்பியர் கால்குலேஷனில் முதல்ல நான் லீப்பியர் பார்க்க போகிறோம் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே எத்தனை வீக் இருக்குன்னு பாருங்கள் முதல்ல ஏன்னா எதுக்காக வீக் கால்குலேஷன்னா எத்தனை வீக்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம்ஸ் எல்லா டேஸும் கம்பல்சரி வந்துடும்ன்றதுனால தான் அதை வந்து நம்ம முதல்ல கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே செவன் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் ரிமைனிங் ஒன் வருது ஸோ ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஃபிஃப்டி டூ டைம்ஸ் செவன் செவன் வரும் ப்ளஸ் ஒன் டே வரும் இல்லையா அப்போ நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இதில் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் அப்படின்றது ஃபிஃப்டி டூ டைம்ஸ் எல்லா டேஸும் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் ஃபிஃப்டி டூ டைம்ஸ் எல்லா டேஸும் வந்தாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த ஒரு நாள் வந்து என்ன டேவாக வருதோ அந்த டே மட்டும் ஃபிஃப்டி த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடும் அதுதான் அதோட அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதில் இந்த ஒன் டே இந்த ஒன் டே கேன் பி என்னவாலாம் இருக்க முடியும் அப்படின்றது தான் உங்களோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த ஒன் டேன்றது வந்து சண்டேவாக இருக்கலாம் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஏழு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கெட்டிங் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேஸ்ன்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சண்டேஸ் அப்படின்னா இதில் எத்தனை சண்டே இருக்குது பாருங்கள் ஒரே ஒரு சண்டே தான் இருக்கும் இது சாட்டர்டேவை குறிக்குது ஸோ மொத்தம் ஏழு ஆப்ஷன் இருந்தது இந்த ஏழு ஆப்ஷனில் சண்டே வர்றதுக்கு எத்தனை ஆப்ஷன் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேஸ் இன்னும் நான் லீப்பியர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் அவுட் ஆஃப் செவன் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்லிட முடியும் இதே கொஸ்டின் இப்போ லீப்பியரில் பார்க்க போகிறோம் லீப்பியர் கால்குலேஷன் போகும்போது இப்போ அதே மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸில் எவ்வளோ வீக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸை வந்து திருப்பி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டிவைட் பண்ணால் செவன் டேபிளில் செவன் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் ரிமைண்டர் வந்து டூ கிடைக்கிது பாருங்கள் இங்கே ரிமைண்டர் ஒன் கிடைச்சது இங்கே ரிமைண்டர் டூ கிடைக்கிது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் எடுக்கும்போது இங்கே ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் வந்துடும் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா டூ டேஸ் வரும் இப்போ இந்த டூ டேஸ் என்னவாலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் த டூ டேஸ் கேன் பி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த ரெண்டு நாளுமே ஃபிஃப்டி த்ரீ டைம்ஸ் வரும் லீப் இயரில் ஸோ த டூ டேஸ் கேன் பி என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதுதான் உங்கள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒன்று சண்டே மண்டேவாக இருக்கலாம் இல்லை மண்டே டியூஸ்டேவாக இருக்கலாம் இல்லை டியூஸ்டே வெனஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சாட்டர்டே சண்டே அப்புறம் சண்டே மண்டே இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ இதில் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஏழு பேரில் ஏதாவது ஒரு பேர் தான் அந்த ரெண்டு நாள் நம்மளுக்கு லைஸ் ஆகும் இதில் வந்து வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேவே கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேஸ் இன் அ லீப் இயர் லீப் இயரில் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேஸ் வர்றதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்றது தான் உங்களோட கேள்வி இப்போ சண்டே வரணும் அப்படின்னா ஒன்று சண்டே மண்டே வந்திருக்கலாம் இல்லைனா சாட்டர்டே சண்டே கூட வந்திருக்கலாம் ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே வந்தாலும் நமக்கு வந்து சண்டே வந்துடும் சண்டே மண்டே வந்தாலும் என்ன கிடச்சிரும் சண்டே கிடச்சிரும் அப்போ இந்த ஏழு ஆப்ஷனில்
ப்ரே ஆஃப்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப்னு அர்த்தம் இந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் இருந்தா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த எக் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் அந்த எஸ் ஏபி இந்த ஈவெண்ட் எதுவுமே எழுதாமல் டைரெக்டாக கூட எழுதலாம் யூஸ்வலாக ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்ன கேட்டாலும் இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பேட் எக்கு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நார்மலாக எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மேலே நம்பர் ஆஃப் பேட் எக்கு எழுதுவோம் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸை எழுதுவோம் அந்த லாட்டில் மொத்தமாக எவ்வளோ எக்ஸ் இருந்துச்சோ அதை தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் ஸோ அதான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேட் எக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது அதை தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் பேட் எக்குன்றதை அப்படியே வச்சுட்டு டினாமினேட்டரில் டோட்டல் எக்ஸ்ன்றது அந்த லாட்டில் இருந்த மொத்த எக்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதனால் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போடுங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த பேட் எக் ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைன் அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க இங்கே டிவைடில் இருக்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் தான் என்ன ஆகிடும் மல்டிப்ள் ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மல்டிபிள் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நம்பர் ஆஃப் பேட் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து டெசிமலில் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் நார்மல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கூட மல்டிபிள் பண்ணலாம் இல்லை இதை நான் முதல்ல பாயிண்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறேன் மேம்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைன் இருக்குது நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு பிரிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த நம்பரை நம்ம ஹண்ட்ரடில் மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிற டாட் ரெண்டு பிளேஸ் மூவ் பண்ணும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் இப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணுறது ஈஸி ஃபோர் ஃபைஸா டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் டூ டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ மட்டும் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் விட்டுடலாம் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த லாட்டில் வந்து எத்தனை எக்ஸ் வந்து பேடாக இருந்திருக்கும்னா ஃபோர்டீன் பேட் எக்ஸ் அங்கே இருந்திருக்கும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது கூட வந்து போர்டில் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலில் த பேக் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபை ரெட் பால் அண்ட் சம் ப்ளூ பால்ஸ் ஒரு பேக்கில் ஃபை ரெட் பாலும் சம் ப்ளூ பால்ஸும் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சம்ன்றதை எக்ஸ்ன்னு எடுங்க எக்ஸ் ப்ளூ பால்ஸ் இருந்ததுன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ அந்த பேக்கில் டோட்டலாக எவ்வளோ பால்ஸ் இருந்திருக்கும் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருந்திருக்கும் சரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ட்ராயிங் எ ப்ளூ பால் ஃப்ரம் த பேக் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ பால் ஃப்ரம் த பேக் இஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ இஸ் தட் ஆஃப் த ரெட் பால் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த ரெட் பால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ பாலோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் பாலோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ பால் முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த பேக்கில் எத்தனை ப்ளூ பால் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பை டோட்டல் எவ்வளோ ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் பால் அப்படின்றது பி ஆஃப் ஆர்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ பி ஆர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் பால் வந்து இங்கே எத்தனை இருந்தது ஃபைவ் தான் இருந்ததில் அப்போ ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கணும் ஒரு பேக்கில் வந்து அஞ்சு ரெட் பால் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளூ பால் இருக்குது இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூன்றது ப்ளூ பை டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட்ன்றது ரெட் பை டோட்டல்னு எழுதுவோம் இது எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ கொடுத்துருக்க கண்டிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூக்கு பதிலாக நமக்கு கிடச்ச ஆன்சர் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட்டு வந்து ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் மேலே த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இங்கே டினாமினேட்டரில் இங்கேயும் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை அப்படியே டோட்டலாக கட் பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு டிவிஷன் இருக்குது ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னா இல்லை இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அங்கே அப்படியே மல்டிப்பிளில் போய் மல்டிப்பிளில் கட் ஆச்சுன்னு கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் எப்படினாலும் ஒன்று தான் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம எக்ஸ் ப்ளூ பால்னு எடுத்திருந்தோம் கொஸ்டினில் அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்னது ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ளூ பால்ஸ் தான் அப்போ நம்ம எழுதிடலாம